We're speaking with Dr. Klaus Heiss, president of the Space Transportation Princeton, New Jersey, a new enterprise that is offering to pay $1 billion to the U.S. government to pay to purchase the fifth shuttle orbiter. We're here to ask him uh, why he thinks that is a good idea. Well, as you know, the commercial and the foreign uses of the space shuttle system are very important to the overall economics of the shuttle system. Uh, we took this initiative of private funding back in 78 when the Office of Management and Budget decided not to fund Orbiter 5 as part of the fleet of orbiters. Uh, since then, we have done our homework and in February of this year, indeed, we did submit a proposal to NASA, the United States Space Agency, to privately fund Orbiter 5 to the extent of $1 billion to dedicate this orbiter to the commercial and foreign uses of space transportation and uh, then recover the investment made in Orbiter 5 uh, in the commercial and foreign market. As I understand it, you will not uh, be exclusively using the shuttle that you purchased, but will be able to market uh, from all of the shuttles. Could you explain that arrangement? Well, the revi revisions we submitted in May, uh, the only thing we are asking for is a right of first refusal on all the commercial and foreign payloads for Orbiter 5. In case there is demand for space shuttles exceeding the capacity of one orbiter, we have proposed and we agree to having those payloads flown by the government fleet of orbiters and the revenues, of course, would accrue to the government uh, as if they were commercial uh, payloads and commercially generated payloads. So you'll be using just this individual vehicle itself? We will only, uh, as now proposed, only use Orbiter 5 for commercial and foreign uses. Uh, we will bear the risk. We are not asking for any government financial guarantees, nor government financing. In return, we ask that we pay the government the costs added to government operations. Uh, beyond those the government would anyhow incur for government uses of the space shuttle system. And the difference then between what we charge in the market and what we have to pay NASA or the operator of the shuttle, that's where we see the return to Orbiter 5 and the commercial and foreign users. What kind of customers do you think you can get that the government hasn't yet attracted? Well, uh, NASA's success hasn't been tremendously great in the past six to eight months since Ariane Spass, the European private organization, has entered the market. But uh, secondly, our proposal does not conflict with uh, government uses, in our opinion. We just think that in addition to price, uh, the financing of missions, as well as the insurance and other terms and conditions that go with the uses of space are as important and those NASA can not provide under the U.S. Constitution. In other words, the uh, Europeans have been able to offer special uh, financing packages and so forth. Do you think you can arrange uh, better than the government? Well, yes, as you know, uh, government agencies cannot provide financing to commercial enterprises in the United States. And uh, what we are saying is, look, uh, let us create a private entity that can provide such financing, not subsidized, just the ability to finance, and with that and schedule certainty, that is the dedication of Orbiter 5 to commercial and foreign uses, non-U.S. government uses. Those two things in combination will give the United States a tremendous competitive advantage, which today we do not have. When you say dedication, you mean that there's some concern that a government shuttle flight might be, say, preempted by the military? Is that well, all you have to do is read David Stockman's letter of June 14 to NASA, which says that uh, the shuttles that are financed by the government are here for government use, and the first to go are the commercial users and foreign users because they didn't pay for the system. Mm. Under those rules, you are not going to attract many users, commercial users and foreign users, to the U.S. system, hence the need for private funding. Since you only have one shuttle, uh, how many times a year do you believe you could launch it? Well, we have proposed a minimum of six launches a year, uh, and if the turnaround time of the shuttle will improve as we expected to by 1987 
we could have as many as 10 or 12 flights uh, a year by the, if not late 1980s, certainly the early 1990s. Your participation will be ownership and marketing. Suppose a, another company is brought in to run the shuttle as an airline. Would that interfere with what you're planning I to do? I think it would be a tremendous improvement of the commercial prospects. Um, NASA is working this problem diligently and uh, seriously, and I hope over the next two to four years a private approach to operations of the shuttle will supplement the private funding of Orbiter 5, which uh, we are sure will happen over the next three to six months. From the first shuttle flights you've seen, are you confident that the vehicle is making the kind of progress that makes it a viable private investment? Well, uh, the technology is splendid. Uh, there certainly will be major failures in the next years ahead, as there are in any development of an airplane program, commercial or military. But I do think that by 1987, 88, uh, the shuttle will prove to be the next space transportation system, not only for the United States, but industrial countries in Europe and Asia, and most important also for developing countries for which uh, space will prove to be a rather direct road into the 20th century with regard to communications technology. When do you plan to offer the first money to the government and when would you take ownership of this vehicle? Uh, we have proposed uh, even financial contributions in 1983. I think before the details of uh, the financing and the terms and conditions are all worked out, it may well be that the first major contribution will only come in 1984. But uh, it is not on our side. Uh, it is more the joint effort by NASA and us to work out a framework of understanding that will hold up not only in the next few years, but in the long run on uh, U.S. ways of doing space enterprise and space financing. But I mean, when would you actually get, do you expect to get possession of a shuttle if everything oh, went exactly uh, as planned? <clears throat> Late 1987. 1987. And when might you see your first money being paid back as a result of this? Well, the payback after the investment has been made will certainly be about 10 years. It's a long-term investment. Similar to, say, the Alaska Pipeline or a major hydroelectric power project where, again, you have investment periods of anywhere from five to ten years before the investment uh, slowly will get paid back. However, when that happens, and as it happens, uh, we are confident it will prove to be one of the major, very useful, very forward-looking American enterprises uh, in this decade. When you uh complete, if you're successful in completing your purchase of a shuttle, do you look forward to the time when you might participate in a space station as a well, follow-on? <laughs> we have to do it one by one, but let me say to you, since our proposal in February of 1982, this year, uh, three, four, five major proposals have been made to NASA, again, envisioning private funding of other components of the space system. Uh, I think to think about a uh, space station privately funded is premature. Uh, I think the financing of Orbiter 5 will be the first major investment by private capital in space enterprise. If this happens, I see investments of anywhere between 20 to 50 billion dollars over the next 10 years privately funded uh, in space applications and uh, space technology. These are firm, rather well thought out, and founded uh, studies and we will just be opening the door and we certainly will not do all of this there will be many many others who hopefully will join us in following the example which we hope to set one final question we are familiar with the communication satellites as being the main business of the shuttle what types of new industries might be drawn in by your marketing program well the immediate one of course is the next stage in communications uh, teleconferencing uh, video connections worldwide which can have a tremendous impact on uh, even travel uh, reduction in business travel it's pleasant to do business travel once a month it is very inconvenient if you have to do it once a week uh, beyond that uh, we see tremendous uses in remote sensing for land use, uh, for crop estimation. Many of these will be carried out by government agencies, but also private agencies. And uh, beyond that, finally, pharmaceuticals uh, of the type of the Johnson Johnson experiment just conducted. 
And as you know, in Europe, there are literally hundreds of experiments that will be carried out on Space Lab. And beyond that, uh, at some future time, maybe also energy from space, but I think that's off at least 20, if not 50 years in the future. And uh, not something that investment bankers would worry about today. Are you concerned about the issues being raised at Unispace creating barriers that might uh, hinder the growth of this development? Well, surprisingly, when uh, one explains the principles of private enterprise, private funding, private initiative directly uh, with developing countries, uh, there's a slow but increasing realization that their problems are best solved on an empirical, non-ideological basis and let's get in the people who know how to solve the problems rather than the people who promise us the theories but are weak in the follow-through. Uh, in Pakistan, in India, Indonesia, Australia, that's not a less developed country but a strongly developing country. Uh, in African countries, the openness in space to private enterprise is surprisingly strong because I think they realize it's only that way that they will get non-discriminatory access to this technology worldwide with competition. If it's left to governments, I think it's a long, long way yet for developing countries to use the technology we are using every day now in the United States and in Europe. Thank you very much. This is Dan McHugh at Unispace 82. We have been speaking to Dr. Klaus Heitz, president of the Space Transportation Company of Princeton, New Jersey, a company that plans to buy the first private spaceship. Thank you. Wenn die nicht zutrifft, dann sagen Sie es und sind nicht verschieden. Oh ja, nein, nein, nein. nein, also, okay. nein, nein, nein. Dr. Klaus Heiß, ähm, man ist gewohnt, dass Österreichs Söhne im Ausland große Karrieren machen. Ihre Karriere erscheint besonders spektakulär. Naja, es äh, braucht einige Zeit dazu. Äh, es stimmt, dass jetzt im Februar meine Firma einen Vorschlag eingebracht hat zur privaten Finanzierung im Weltraumtransport. Es ist das größte einzelne Unternehmen das je vorgeschlagen wurde und seit ungefähr zwei Monaten haben wir jetzt auch die finanzielle Unterstützung äh, in Amerika, um dieses Projekt äh, mit einer Milliarde Dollar durchzusetzen, falls die Regierung zustimmt. Das heißt also, die Option quasi auf äh, die Space Shuttles hat die amerikanische Regierung, sie versuchen eine Option für eine private zu bekommen. Genau, das Wichtige dabei ist, dass äh, private Industrie sowohl in Amerika als auch in Europa, Japan, anderen entwickelten Ländern, vor allem aber auch in den Entwicklungsländern, Zugang zu diesem neuen System haben, ohne dass man hier diskriminiert zwischen der einen Firma und der anderen und gleichzeitig, wenn möglich, auch die Finanzierung bereitstellt, um in Entwicklungsländern zum Beispiel diese Technologien einsetzen zu können. Ohne Finanzierung ist das für die meisten Entwicklungsländer nur ein Traum. Wir hoffen, Transport, Finanzierung und wenn möglich auch Entwicklung hier in einem Unternehmen zusammenzufassen. Herr Dr. Heiß, nun, wie bringt man aber die gigantische Summe von einer Milliarde Dollar, also etwa 18 Milliarden Schilling? Naja, das ist sehr schwierig. Wir haben dabei bereits zwei, drei Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Und in den Vereinigten Staaten gibt es ungefähr vier, fünf große finanzielle Gruppen, denen Beträge in dieser Größenordnung zur Verfügung stellen, zum Beispiel die Finanzierung von Gaspipelines und Ölpipelines sind ja Projekte ebenso groß in der Größenordnung. Und im März dieses Jahres ist die größte Versicherungsgesellschaft in Amerika, Prudential Insurance, eingetreten in unser Projekt und wenn das Projekt von der NASA bewilligt wird und wir einen kooperativen Vertrag abschließen in den nächsten zwei, drei, sechs Monaten, dann hat sich Prudential bereit erklärt, die Finanzierung dieses Projekts, die Eigenkapitalfinanzierung zu übernehmen. Nun können Sie in etwa den Ablauf oder den Plan skizzieren, der mit der privaten Nutzung dieses Space Shuttle da geht, den es gibt? Den es gibt. Ja. Äh, dieser Space Shuttle wird 1987 äh, fertig sein. Äh, wir werden ihn von Kennedy Space Center aus äh, betreiben. Und äh, wir haben dann äh, die Absicht, alle kommerziellen und ausländischen Nutzer 
äh, von Kennedy Space Center aus zu starten. Die Hauptverwender werden dabei Nachrichtensatelliten sein, äh, ORF vielleicht mit einem Fernsehsatelliten, aber dann darüber hinaus auch äh, Satelliten für Teleconferencing. Und äh, die nächsten Stufen sind dann Fernerkundung äh, von Weizenernten, äh, Landnutzung, äh, Wasserhaushalt. Die dritte Stufe oder die dritte, das dritte große Gebiet sind Pharmazeutika, wo bereits im vierten Shuttleflug äußerst große Erfolge erzielt worden sind in der Erzeugung von Substanzen, die hier auf der Erde im Prinzip ja, aber zu unglaublichen Kosten erzeugt werden können. Und danach, nicht wahrscheinlich, aber vielleicht in 20 bis 30 Jahren dann auch Energiegewinnung im Weltall, das dann über Mikrowellen übertragen wird auf die Erde. Nun ist über den großen Teich geklungen, die Kunde, dass Sie auch reichen Amerikanern äh, die Möglichkeit eines äh, Allbegräbnisses bieten wollen. Ist das nun ein äh, desavouierendes Gerücht oder hat das wirklich so etwas wie einen realen Hintergrund? Naja, das sind äh, Randerscheinungen. Äh, ich bin immer noch viel lieber irgendwo in einem Tiroler Bergfriedhof begraben als irgendwo im Weltall, wo mich niemand finden kann. Aber es gibt das einen konkreten Plan. Das sind keine seriösen Projekte heute. Auch Weltraumtourismus, einzelne Flüge wird es geben, aber als Massentourismus oder als wirtschaftliches Unternehmen ist das äußerst verfrüht. Wie Sie wissen, sind die Gesundheitsbedingungen für den menschlichen Körper sogar in Erdnähe, 100 Kilometer, 150 Kilometer, sehr äh, streng, wenn nicht sogar sehr sagen wir, körperlich feindlich. Um diese zu überwinden, wird es noch sehr, sehr lange Zeit brauchen. Die, die Kosten natürlich sind auch kaum erschwinglich. Äh, es ist eine, eine Fantasievorstellung heute, äh, die nichts mit dem, was wir vorschlagen, gegenwärtig zu tun hat. In 50 Jahren, 100 Jahren vielleicht ist das einmal Wirklichkeit. Gestern beim United States Evening im Volkstheater sprach James Michener davon, dass die NASA soeben ein Projekt begutachtet, dass schon in absolut in realer Zukunft in den nächsten Jahren auch einem Privatmenschen oder einigen Privatpersonen die Fahrt äh, mit Space Shuttle erlauben soll. Wir sind ja alles Privatmenschen. Aber äh, was die NASA hier im Sinn hat, ist sehr sinnvoll. Das heißt einfach einen gewöhnlichen Bürger äh, mitzunehmen oder zwei oder drei als Begleitpersonen äh, im Space Shuttle. Das ist ohne weiteres möglich. Äh, ist auch sehr sinnvoll. Äh, es ist ein, wird sicherlich die Horizonte der Bevölkerung erweitern über Weltraummöglichkeiten. Aber das ist ganz unterschiedlich von einem wirklich wirtschaftlichen Vorhaben, äh, wo man dann versucht, das aufgrund äh, reiner wirtschaftlichen Prinzipien durchzuführen. Das ist leider noch nicht äh, möglich. Also Tourismus äh, im, im All? Im All für lange Zeit nicht. Begleitpersonen auf Flügen sicherlich und wahrscheinlich sehr bald. Nun habe ich noch, und ich will von dem Begräbnis noch nicht weggehen, Herr Dr. Hess, ich habe gehört, Zahlen, 50.000 Dollar ein Begräbnis im All. Erscheint das eine realistische Zahl oder eben ein Gerücht? Ich bin kein Spezialist für Begräbnisse und Wiederum, mein eigenes Wertsystem ist so, ich würde die 50.000 Dollar doch lieber für ein gutes Leichenmal ausgeben, als mich im Weltall begraben zu lassen. Noch zu den finanziellen Problemen eines solchen Unternehmens überhaupt. Gibt es heute schon realistische Berechnungen, die aussagen, wie, viele eine, wie viel eine Space Shuttle Mission kostet? Ja, das ist ziemlich genau bekannt. Wir haben detaillierte Untersuchungen festgestellt. Und unsere eigenen Schätzungen sind gegenwärtig ungefähr 71 bis 75 Millionen Dollar pro Shuttle-Schuss. Das teilt sich dann auf Nachrichtensatelliten ungefähr auf mit einem Drittel oder einem Viertel davon, also um 20 Millionen Dollar pro Satellit. Das ist ohne weiteres wettbewerbsfähig mit Raketensystemen herkömmlicher Art. Der große Vorteil ist, des Shuttle-Systems ist, dass man es im niederen Erdumlauf ausprüfen kann, bevor man den Satelliten weiterschickt. Es handelt sich da immerhin um Investitionen von 50 bis 100 Millionen Dollar. Wenn man die wieder zurückbringen kann und reparieren kann, falls es nicht funktioniert, das, das ist der grundsätzliche Vorteil des Shuttle-Systems. Ein weiterer Vorteil später eben die Errichtung großer Strukturen 
die ohne Shuttle nicht möglich sind. Das wäre, um auf den Tourismus zurückzukommen, bei 75 Millionen Dollar, etwa wenn man annimmt, die, also das Space Shuttle hat die Größe einer DC-9, also rechnen wir 100 Passagiere pro Person, ein Ticket 750.000 Dollar bei herrschender Berechnung, also bei herrschenden Kosten. Ich würde die Zahlen ungefähr verfünffachen, Passagiere um ein Viertel, also um durch vier dividieren und selbst dann... Äh, ist es wahrscheinlich für lange, lange Zeit äh, ein im Grunde unwirtschaftliches Unternehmen. Das heißt nicht, dass einzelne Leute nicht zwei, drei Millionen Dollar für einen privaten Flug ausgeben können. Ob es sinnvoll ist, äh, weiß ich nicht. Und unser Vorschlag äh, hat mit äh, solchen Überlegungen nichts zu tun. Abschließend, Herr Dr. Heiß, wie sind Sie aus Tirol hinüber nach Amerika gekommen und wie sind Sie in diese Position gekommen? Na, von Tirol nach Amerika über ein Wiener Kaffeehaus. Äh, Professor Morgenstern haben wir uns getroffen und das war eine fünf Minuten Entscheidung und Vorschlag. Und äh, dann in Amerika im Grunde über wirtschaftsmathematische äh, und äh, technische Studien auf verschiedenen Bereichen. Und wie Sie wissen, habe ich 70, 71 die Studien geleitet, die zur jetzigen Shuttle-Entscheidung geführt haben. Es war eine der führenden äh, wirtschaftlich-technischen Studien, die mit zum Erfolg des gegenwärtigen Shuttle-Systems beigetragen haben. Danke für das Dankeschön. Danke. Sagen Sie mir noch, woher Sie kommen? In Tirol? Also aus Brixen, aus Südtirol. Brixen, ja. ja. Und dann Jahrgang? 41. 41. Sind Sie 41? Ja. 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 Danke. 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 Danke.